kupata ugeni kutokea katika taasisi ya Zoi tupo hapa na mkurugenzi wa kituo cha Zoi lakini tupo na mkuu wa chuo yupo secretary lakini pamoja na mwanafunzi wapo hapa kuna mambo wanataka watueleze kuhusu Zoi Morning Zanzibar Morning Tanzania Morning Africa I am Mr Kasim the Zoi director from Zanzibar kwa jina ni Kasim Suleiman ni mkurugenzi wa Zoi kituo ambacho kinafundisha lugha tofauti tofauti kozi za kompyuta mambo ya siri ya mali na kadhalika kwa hiyo leo hii tuna mambo mengi ambayo tumekuandalia na ni imani yetu kwamba hutojutia kutuazima sikio lako asanteni sana Asalamu alaikum kwa majina mimi naitwa Omar Hamiswendo ni mkuu wa chuo cha Zoe uh, ni waandae tu wasikilizaji tumekuja na timu ya utendaji na wajiandae kama labda pengine kutuwe kutusikiliza na tayari kupokea ujumbe ambao tumekuja nao kwa majina naitwa Madam Amina Kasim uh, I'm a secretary in Zoe Institute karibuni sana tunaombeni ushirikiano wenu mtusikilize kwa makini tuna mambo mazuri sana katika haya mafunzo ya lugha labda mkurugenzi naweza ukafafanua zaidi yeah. eh, ni mafunzo ya lugha gani ambazo eh, mnatoa pale kwa sababu kuna mtu anasema ah, mimi nataka nikajifunze na hamu sana na mimi Ndiyo. kujua labda Kiingereza sidhani kama unaweza ukafanikisha malengo yako ikiwa huna mawasiliano na huyo unemkusudia kwa mfano let's say wewe ni tour guide umepata mgeni ambaye anaongea let's say Kiingereza wewe Kiingereza hukijui let's say unajua Kiswahili utaweza kumguide kweli ni vigumu haiwezekani lakini vile vile tunaingia kwenye mikataba tofauti tofauti na mingine inakuwa katika lugha za kigeni mkataba umeandikwa lugha Kiingereza wewe maskini amu Kiingereza hakipo inakuwa changamoto unaweza kaseni kitu ambacho hata maana yake hujui lakini kwa kule angalia hilo sisi zoi pamoja na kama tunadilana lugha tofauti tofauti tumeweka hii lugha ya Kiswahili kwa wale wasiojua kusoma wala kuandika ikiwa umekosa fursa hiyo katika utoto ndio mwako sisi tumekuja kwa mkombozi wako na usomeshaji wetu wa hizi lugha tunazingatia age yani umri watoto madarasa yao vijana madarasa yao watu wazima madarasa yao uchanganywe mtu mzima na mtoto hapana haiwi hivyo lakini vile vile hata kiupa ni wa nyakati nyakati zetu ni very flexible unachagua muda ambao unahisi unakufaa wapo ambao wanaingia asubuhi saa mbili mpaka saa nne wapo ambao wanaingia saa nne mpaka saa sita wapo saa sita mpaka saa nane wapo saa nane mpaka saa kumi wapo saa kumi mpaka saa kumi na mbili na wapo saa moja kamili usiku mpaka mbili na nusu usiku kwa hiyo wewe katika hizo nyakati naamini kuna muda ambao utakufaa wewe tuna tushenze masomo kwa wanafunzi wa sekondari na wa primary uh, hili labda nileke wazi uh, skuli zipo skuli yapo tunasomesha lakini mwanafunzi anapokuwa na muda wa ziada na kwa ni bora zaidi kwa sababu utamsaidia itamsaidia kuweza kufahamu masomo vizuri na kuweza kuamudu masomo yake vizuri. Kwa hiyo kwa kuliangalia hilo tunaweza kuzoezi. Lakini pia niseme uh, wazazi tulio wengi mtu anakuwa yuko bize na maisha. Hana ta muda wa kumsomesha mtoto wake. Kwa sisi kama Zoe tumejaribu kusaidiana na majukumu kwa kuliangalia hili. Kwa tunazo tushe za masomo hizi kwa wanafunzi wa primary na secondary. Na naendelea kusema tu Zoe tumekuwa ni mkombozi na tunafanya vitu vikubwa na niseme tu kwamba Zoe imetweka pazuri zaidi kwa sababu imefikia wakati mpaka karibuni napata maemealiko ya sehemu kubwa tofauti tofauti kwenda ku translate si jambo dogo kwa kweli ni jambo kubwa kwa hiyo ni taasisi ambayo ipo rasmi imesajiliwa kiserikali na idara ile mbalala hapa Zanzibar na usajili wake ni PTCU mkwaju 2017 mkwaju 001 kwa hiyo ndugu yangu sio kwenda sehemu za shoroni hizo ambazo zisifahamiki au sio rasmi baadaye wajawala nimepoteza muda wangu nimekuja sijui chochote mpaka dakika hii kulalamika hapana fursa ni yako 
chaguo ni lako kupanga ni kuchagua kwa hiyo nimeongea sana na siko peke yangu tupo wengi yupo principal yupo secretary yupo wanafunzi wazoi kwa hiyo ni ningependa kuwapisha wenzangu na wao wakaweza kuongea mawili matatu ku katika swala zima hili lakini nile kuwakumbusha au kuambia sisi ofisi zetu za amani mkabla na amani stadium zipo wazi kila siku ofisi zetu za amani mkabla na amani stadium kwenye jengo la horofa lile kubwa la hayakaria ziko wazi kila siku e, fika pale ofisini utapata hudumu utauliza maswali utajibiwa ukiingia kuna horofa ya mwisho ndio tuposie na kuna e, vikatasi vinakuelekeza ofisi ilipo lakini nadhani kikubwa zaidi ni tukuweza kufanya mazindano na sisi lakini vile vile kwa Dar es Salaam tuna branch yetu pale ambayo tumeanzisha Burundi Malapa ambayo hii itawasaidia kutoa ma ma maelezo pia kwa hawa wahitaji kwa wale wa Kaza Dar es Salaam tuna branch yetu kwa Burundi Malapa pale kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji maelezo zaidi kuhusiana pale wanaweza wakatupigia simu pia kwa 0786 45 hamsini. 0 7 8 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Kwa hiyo tukisema tukae tusubirie mtajiriwa mtajiriwa no njoo usome kompyuta unaweza ukafungua hata stationery ukajitegemea mwenyewe sawa ha unaweza hata ukafungua studio yako mada mtakuwa umesoma kompyuta vizuri basi unaweza uka, ukaendesha kila kitu kwa ufanisi zaidi lakini pia napenda kuligusia swala la wanawake wenzangu masuala ya urembo haya upambaji uchoraji ususi sawa mambo hayo kwa hususan kwa sisi wanawake tumezoea wanawake tunakaa sana nyumbani tunategemea kila kitu tusaidiwe hapana jamani maisha yamebadilika sasa hivi njooni zoi njooni mjifunze Aa, hata ukijif, una ukijifunza nadhani itakuwa utakuwa una msaada mkubwa katika familia yako sawa kwa, kwa mfano mambo ya ususi hata ukiwa nyumbani unaweza ukafungua saluni yako ukatafuta frame ukafungua saluni yako lakini kama uwezo kufungua saluni hauna hata pale pale nyumbani ukishaanza kwa ushaanza unasuka suka basi watu wana, wana, wanajua wow. ah mtu fulani au mama fulani anasuka vizuri sawa eh kwa hiyo mimi nawasema na karibuni sana Zoe karibuni mje mjifunze tuna mambo mazuri tuna mambo mengi mengi mno I'm known as Yusuf. I'm student from Zoe. Uh, sema Kiswahili. Jina langu ni Yusuf, mwanafunzi wa kutoka Zoe. Uh, Zoe, mimi pale ni mwanafunzi, nina muda mchache sana nasoma na somea English course. Uh, kwa hapa pia nipo kama mwanafunzi ili tupate kuwafahamisha watu kwamba Zoe ni nini na Zoe nafanya nini hasa kwa watu aina zote. Na nimefika pale Zoe nikiwa sina uwezo wote kwa lugha ya English nilikuwa sijui lolote pia hata Kiswahili chenyewe nilikuwa sikifahamu lakini nacho kubali kutoka Zoe utofauti wa Zoe na taasisi zingine ni kwamba wamejali wa kwanza ufundishaji uliokuwa ni standard alafu wana kitu ambacho ni cha ziada kwa sababu mtu kumfundisha na alikuwa hafahamu akaweza kufahamu lazima kuguluo kwamba una kitu cha ziada kitu cha ziada nacho kiona kwa ni kwamba watu wapo very comfortable kwamba hawana usumbufu wote ratiba zao bajeti zao mpangilio zao zishapangiliwa tangia awali kwa ukifika pale hauhangaiki maswali hata kama huwezi kujieleza una kigumizi ni maswala machache tunafahamishwa na kuweza kuchukua hatua tumeongea mengi kuhusiana na maswala haya la kwa nadhani ni wao kuweza kufanya chaguo sahihi lakini kwa ufupi uh, sisi ni Zoe Zanzibar Opportunity Institute ni kituo kinachofundisha lugha na kozi za kompyuta ujasiria mali na mambo mengine lakini vile vile uh, tunapatikana Amani mkabla na Amani Stadium ambayo ni, 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 ni HQ yani headquarter na lugha tunazosomesha ni English course Kifaransa Kitaliano Kiarabu Kipoland Kijerumani Kirusi Kispain Kichina lakini pia darasa la Kiswahili kwa wasiojua kusoma wala kuandika Tunazo kwa za kompyuta, mama Microsoft Word, Publisher, Excel, PowerPoint na kadhalika. Lakini vile vile kwa darasa kwa watu darasa la watu wazima wale wasio jua kusoma wala kuandika darasa hili pia lipo. Lakini pia kama haitoshi tunazo kwa za ujasiria mali, mambo ya e, upambaji, maharusi, uchoraji piko na hina na kadhalika haya pia tunasomesha. Na Kwenye mitandao ya kijamii YouTube ni ZOI Zanzibar yani Zoe Zanzibar pitia pale utaona mengi Instagram ni ZOI Zanzibar yani Zoe Zanzibar pitia pale utaona mambo mengi lakini kwa mawasiliano ya simu ambayo ni ndio njia rahisi unaweza kuitumia na unaweza kupiga simu japo sasa hivi tunapatikana kwa nambari zifuatazo nambari ya mwanzo ni e, 0 6 7 saba sifuri tano tatu tano tatu nitairudia nambari hiyo tunapatikana kwa simu namba sifuri sita saba mbili saba sifuri tano tatu tano tatu nambari nyingine ya mawasiliano ni sifuri saba saba sita thelathini na tatu sifuri sifuri mbili nane nambari nyingine ya mawasiliano ni sifuri saba saba sita thelathini na tatu sifuri sifuri mbili nane na nambari nyingine ni sifuri 
saba saba tisa sifuri tatu sifuri tatu nane moja niterulia nambari hiyo ni sifuri saba saba tisa sifuri tatu sifuri tatu nane moja tunapatikana amani mkabala na uwanja wa amani stadium fika ofisini kwetu kwa maelezo zaidi kwa hiyo hayo ndio mawasiliano yetu asanteni sana karibuni sana zoi tupo kwa ajili yenu